nay ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một chủ đề vô cùng vi diệu vì nói với một thành phần thần thánh được cho là có thể giải quyết được mọi vấn đề của da bao gồm như là mụn này lỗ chân lông to này cuồng thâm này không đều màu này nếp nhăn thế thì hết rồi còn gì đúng không và tuy là thần thánh như thế nhưng mà lại khá nhiều người e ngại sử dụng thành phần này bởi vì đây là một hoạt chất mạnh và có khả năng là gây kích ứng cao đó chính là retinol một dạng thức của vitamin A vì vậy trong video clip này để giúp các bạn là có thêm nguồn tham khảo sản phẩm nào thì thực sự có hiệu quả và những lưu ý khi sử dụng em sẽ review 7 sản phẩm retinol mà em đã từng sử dụng qua và cảm thấy khá là tâm đắc để các bạn cùng theo dõi nhé nhớ là Trước khi bắt đầu thì đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin Còn bây giờ thì bắt đầu thôi Sản phẩm đầu tiên mà em lựa chọn review đó là Porostro Clinical 1% Retinol Treatment Phải nói rằng là đây một sản phẩm rất là dễ sử dụng nên là em muốn là review đầu tiên cho các bạn Ngoài ra thì sản phẩm này có dạng mini size như thế này chỉ có 5ml thôi nên là chúng ta hoàn toàn có thể mua về dùng thử Nếu giả sử mà cảm thấy không hợp ấy, thì cũng đỡ phí Nếu mà nói về thành phần thì Porostro là một trong những thương hiệu vô cùng để ý đến từng chất mà họ bỏ vào trong bảng thành phần Nếu mà các bạn chỉ đọc bảng thành phần thôi ấy, thì luôn luôn là cảm thấy là yêu luôn từng sản phẩm của Polar's Choice bởi vì gần như là tất cả những gì bạn cần đã có ở đây rồi. Ví dụ nhá, ở trong bảng thành phần này thì ngoài retinol ra còn có hai chất chống oxy hóa tốt mà có khả năng là giúp tăng sinh collagen khiến da trẻ hơn và làm mờ vết thâm. Đó là hai loại peptides Pamitoin tetrapeptide 7 và Pamitoin hexapeptide 12. Rồi ngoài ra nữa thì còn có những chất chống oxy hóa mạnh ví dụ như là uh, vitamin C nồng độ còn nhiều hơn cả retinol và vitamin E là vitamin E dưới gốc là tocopherin acetate rồi bên cạnh đó thì em như thấy là có nhiều chất khác là có thể giúp phục hồi màng ẩm cho da cũng như là hút ẩm cho da như là ceramide này rồi các protein đậu nành được hydro hóa hoặc là các chất hút ẩm như là glycerin, butylin glycol hay là caprylin glycol cuối cùng nữa luôn là một loạt những chất mà có khả năng là làm dịu da ví dụ như là chiết xuất cam thảo này chiết xuất cam thảo thì không chỉ là có tác dụng làm dịu da đâu có nhiều cái tác dụng thần thánh lắm rồi alantoin nghe thành phần thì thích rồi đúng không không biết là hiệu quả ở trên da như thế nào thì giống như là em nói lúc đầu đây là một trong những sản phẩm mà em nghĩ vô cùng dễ sử dụng da nào cũng có thể dùng được vì nhìn bảng thành phần thì thấy là có nhiều những chất dưỡng ẩm này rồi những chất làm dịu da này rồi chống oxy hóa này nên là khi mà dùng ở trên da cho dù là một phần trăm retinol nhưng mà em thấy rất êm và không hề bị khô da thậm chí em còn quan ngại là thường người ta nói là dùng retinol thì có thể là giúp da giảm tiết dầu đúng không nhưng riêng với thành phần này thì em nghĩ là các bạn sẽ không trông chờ được hiệu quả giảm tiết dầu đâu nhưng mà bù lại đối với những bạn mà sợ bị kích ứng ấy, thì sẽ là một sản phẩm phù hợp và không cảm thấy là da bị khô cong queo sau mỗi lần dùng đây không phải là sản phẩm mà ngay sau một lần sử dụng em đã cảm thấy là à mờ ngay nếp nhăn hoặc là da đẹp lên liền nhưng mà cứ mỗi ngày dùng sản phẩm này thì thấy thấy dễ chịu, thấy êm và sau một thời gian khoảng một tuần dùng thì em đi thấy là ơi như là da có vẻ như là đều màu hơn, da trông có vẻ đẹp hơn. Kết cấu của sản phẩm thì là dạng kem đặc. Về mùi thì không có chất tạo mùi tổng hợp nên cái mùi nó hơi hăng khắc, nói chung là chịu được. Sản phẩm thứ hai muốn review ngay đây đặc biệt là cho tim da dầu và những người nào mà muốn là giảm tiết dầu đó chính là Obagi Retinol 1% và sản phẩm này thì cũng là 1% đúng không? Giống như là nhiều những sản phẩm khác mà em đi sử dụng cũng phải nói rằng là 1% Retinol của Obagi hụt hiệu quả mạnh hơn rất rất nhiều đó là lý do tại sao riêng với sản phẩm này em đi phải nói luôn là những bạn nào mà da dầu là một này da khỏe là hai này thì hãng nên sử dụng về thành phần ngoài 1% retinol thì trong sản phẩm này còn có những chất mà có thể dưỡng ẩm và làm dịu dành cho da Ví dụ như là sodium hyaluronate hay còn gọi là muối của hyaluronic acid Rồi bơ hạt mỡ, rồi dầu jojoba và chiết xuất cúc la mã Khi sử dụng sản phẩm này em đi thấy là tác dụng tức thời luôn Tức là da có vẻ như là căng hơn sau chỉ một vài lần sử dụng Và có một điểm vô cùng đặc biệt đó là dùng sản phẩm này xong ấy thì thấy giảm tiết dầu cực kỳ rõ rệt. Đó là lý do với sản phẩm này thì em mi khuyên là mọi người chỉ nên sử dụng là 1 đến 2 lần hoặc là da dầu lắm ấy thì maximum là 3 lần một tuần chứ không nên dùng hàng ngày. Thực tế Obagi thì còn có những nồng độ retinol thấp hơn, ví dụ như là 0.5 nên đối với cả người mới bắt đầu hoặc là có làn da mỏng nhạy cảm thì em mi khuyến khích mọi người có thể sử dụng là Obagi retinol 0.5 thay vì là 1 sau đó thì chúng ta sẽ tăng dần liều lượng theo thời gian. Một điểm trừ nhỏ nhỏ của sản phẩm này thôi đó chính là 
phẩm mà in hạn sử dụng ấy, rất là dễ bị bay sau một thời gian dùng thì em đi không hiểu là nó đã bay đi đâu mất rồi nên là nếu mà ai mà có sử dụng sản phẩm này thì em đi gợi ý là mọi người nên chụp lại hạn sử dụng trước khi là nó bị bay mất như thế này Sản phẩm tiếp theo đắt sắt ra miếng luôn Đó chính là Peter Thomas Roth Retinol Fusion 1.5% Thực ra thì em đi làm quen với thương hiệu Peter Thomas Roth từ lâu lắm rồi Đã dùng rất rất nhiều những sản phẩm của hãng này Ví dụ như là từ một loạt các loại mặt nạ đình đám của hãng Xong rồi làm quen với cả bộ sản phẩm vitamin C của hãng này chứ có vitamin C mà 20% cực kỳ tốt luôn Rồi ngoài ra thì còn có là những sản phẩm mà chống lão hóa Phải nói là những sản phẩm chống lão hóa của Peter Thomas Roth tuyệt vời luôn Cả một cái dòng ăn wrinkle á, là sản phẩm nào cũng rất là thích Đặc biệt là kem ăn wrinkle cream Rồi sau đó là Emmy mới thử dùng đến sản phẩm là Retinol Fusion này đây Và hồi đó thì bố kết em này vì dùng vào mùa đông Xin lỗi, Sài Gòn làm gì có mùa đông Ý nói là mùa hanh khô là cái mùa mà thời tiết à, Thụ ẩm rất là thấp và nhiệt độ thì cũng thấp hơn so với cả mức bình thường Và cả nhà tưởng tượng là vào cái mùa như thế mà sử dụng retinol Nếu mà làm khô da thì sẽ cảm thấy căng kích, khó chịu Thậm chí là có thể bị kích ứng như thế nào Nhưng mà hồi đấy thì em vẫn quyết tâm là phải thử em này Và tuyệt vời, sản phẩm này không hề làm cho em bị khô da một chút xíu nào cả Bù lại sau một thời gian ngắn thôi Thì da là rất là ẩm, mịn, căng, bóng dạng dỡ và trông trẻ hơn hẳn. Khác với cả những sản phẩm lúc nãy thì sản phẩm này có nồng độ cao hơn là 1.5% retinol nhưng thực ra dùng ở trên da thì rất là êm bởi vì là sản phẩm này thì là retinol ở trên nền qua lên nên các bạn có cảm giác giống như là dầu vậy và thực sự là dùng trên da đúng như là dầu luôn cũng cảm thấy là hơi bóng bóng và khả năng khóa ẩm cực kỳ cực kỳ tốt. Ngoài ra khi mà sử dụng retinol ở trên nền dầu hoặc là nền qua lên thì các bạn sẽ thấy là sẽ giải phóng retinol một cách chậm hơn vì vậy thì sẽ hạn chế chuyện cái kích ứng cho ra. Đứng đầu bảng thành phần là một gốc silicon nhưng mà đây là gốc silicon dễ bay hơi. Nên là khi dùng ở trên da thì bạn không có cảm giác là bị dày da rồi bí bách hay là gây nổi mụn hay là kích ứng gì cả. Mà thực ra về silicon thì em đã làm rất nhiều video clip thanh minh cho thành phần này rồi. Nó không tai hại như là chúng ta nghĩ. Đặc biệt là có nhất rất nhiều loại silicon khác nhau. Chỉ khi nào ấy mà chúng ta làm sạch không kỹ này hoặc là bản thân cơ địa da bị kích ứng với thành phần là silicon thì mới nên lưu ý mà thôi. Cũng giống như là Paula's Choice lúc nãy thì em này này, ngoài retinol ra còn có cả vitamin C và vitamin E nữa Nói chung ý, là sử dụng thì cảm thấy vô cùng happy Và các bạn nếu mà da khô này hoặc là da thường này Hoặc là dùng retinol ở những vùng mà thời tiết khô hoặc là thời tiết uh, lạnh ý, Thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ cực kỳ lý tưởng Còn đối với cả những bạn nào mà là da dầu hoặc là da hỗn hợp thì em mới khuyên là các bạn chỉ nên mua chai nhỏ là chai 12 ml này thôi bởi vì là có thể là các bạn sẽ chỉ dùng một mùa trong năm xong rồi sau đó là chúng ta như em mi này lúc đầu tiên mua chai này xong rồi sau đó là phải cất luôn à, sau vài tháng lạnh thì bây giờ là lâu 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 mới lôi ra dùng một lần và đợi đến lúc nào mà mùa lạnh thì lại dùng trở lại một sản phẩm khác mà cũng đắt ơi là đắt thậm chí còn đắt hơn cả Peter Thomas Roth đó chính là Sunday Brightly Luna Sleeping Night Oil có chứa retinol và có giá đến tận 105 đô một chai 30ml lận sản phẩm này là dầu có chứa retinol nên là về kết cấu thì khá là giống Peter Thomas Roth và hoàn toàn khác biệt so với cả hai sản phẩm đầu tiên mà em đi review thành phần nền của bốn loại dầu thực vật đó là dầu quả bơ dầu hạt nho dầu hạt quả mâm xôi và dầu hạt chia Chìa khóa vàng của sản phẩm này được hàng giới thiệu đó chính là một chất có tên gọi là Hydroxypinacolone Retinoate à, Đây là một loại retinoid mà được giới thiệu là đời mới và ưu việt hơn so với cả những retinol thông thường Ví dụ nhé, nếu mà retinol thông thường khi mà thoa lên da thì sẽ phải trải qua một giai đoạn là chuyển hóa thành retinoic acid thì mới phát huy được tác dụng Còn đối với cả cái chất đó được gọi là transretinol ST tức là một dạng ST của retinol thì không cần giải, trải qua giai đoạn chuyển hóa nào cả mà vẫn phát huy tác dụng và do đó thì bạn hydroxypinacolone retinoid được giới thiệu là có thể hạn chế tối đa tất cả những tác tác dụng phụ của vitamin A ví dụ như là da khô này bong chóc này bị bẩn đỏ và kích ứng. Ngoài ra trong một chai Luna còn có đến bốn loại dầu chiết xuất từ hoa cúc khác nhau có khả năng kháng viêm làm dịu da và hàng loạt tinh dầu tạo mùi hương. Em đi thì chỉ sử dụng sản phẩm này vào buổi tối thôi khoảng 2 đến 3 tối một tuần và vào mùa hè nóng nực như thế này ấy, thì sau khi mà bước serum thì sẽ sử dụng dầu và gần như là em đi sẽ không sử dụng thêm bất kỳ một bước nào cả. Nếu mà bạn nào mà da quá 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 khô thì các bạn có thể sử dụng thêm kem dưỡng. 
Đây, uh, chai này xin lỗi cả nhà là hết sạch xanh rồi không còn để mà show cho cả nhà xem nữa mà màu của nó là một cái màu xanh rất là vi diệu rất là đẹp đẽ nhưng lên da thì không còn tí xanh nào đâu chỉ có một cái điểm mà em mình ghét ôi là ghét đấy là mùi nói chung ý là không thể chịu nổi cái mùi nghe hơi giống mùi dầu cá mỗi lần dùng ấy thì thôi cắn răng cắn lợi dùng vì một tương lai làn da đẹp đẽ chứ còn không mê được cái mùi này Hiệu quả sử dụng em này như thế nào? Lúc đầu tiên ý, em đi đọc review thấy mọi người khen là dùng sau một đêm sáng ra là thần kỳ Thấy làn da đổi khác nên là rất là háo hức, háo hức, háo hức Bôi bôi chết chết Thế xong rồi sau đó là nằm ngủ và đợi đến buổi sáng ngày hôm sau Sáng hôm sau khi mà soi gương ấy thì hơi thất vọng một chút xíu bởi vì Em đi thấy là không thần kỳ đến mức độ như vậy Da thì cũng có độ ẩm này, rồi cũng mịn hơn này, có vẻ óng ánh hơn này Nhưng mà cũng giống như là tất cả những sản phẩm khác mà em ý đã có dùng sau một tuần kiên trì dùng em ý thì thấy là bắt đầu có chuyển biến làn da là đều màu hơn này da ẩm mịn hơn và nhờ đó thì lỗ chân lông có vẻ là bớt rõ rệt hơn và sau 2 tháng dùng liên tục ý, thì em ý thấy có một điểm đó là da glow ý và đàn hồi tốt hơn nhưng mà nếu mà nói về nếp nhăn ở những vùng ở dưới mắt hay là ở những cái nếp nhăn smile line như thế này thì không thấy tác dụng rõ rệt lắm nói chung ý, đối với cả ai mà có điều kiện để rút nàng về dinh và thích những sản phẩm mà có nền dầu nên xoa lên, dưỡng ẩm tốt nền da khô đó thì đây là một sản phẩm rất nên đầu tư tuy nhiên ấy, em đi nói trước là sản phẩm này cần có thời gian để phát huy tác dụng chứ không phải là dạng mà tức thời và có hiệu quả mạnh như hai sản phẩm đầu tiên mà em đi review đâu một sản phẩm nữa giá cũng rất là mắc tiền hình như giá càng ngày càng leo thang thì phải đó chính là skin Silicone retinol 1.0 maximum strength refining night cream Thực ra sản phẩm này em đi dùng lâu lắm rồi Nên là xin lỗi cả nhà hồi đấy dùng xong thì dục luôn vỏ Không nghĩ đến chuyện là phải giữ lại chai để mà show cho cả nhà ngày hôm nay Nên là mọi người thôi tham khảo hình minh họa Sản phẩm này ngoài chứa 1% retinol ra thì còn một số những chất khác Ví dụ như là bisabolon đó là một chiết xuất mà từ hoa cúc Để giúp là làm dịu da rồi bên cạnh một số những chất dưỡng ẩm khác Rất là phổ biến ví dụ như là glycerin hoặc là bơ hạt mỡ Mà cả nhà thấy không thường những cái sản phẩm mà có retinol Bao giờ cũng phải đi kèm với nhiều những chất mà làm dịu da và những chất dưỡng ẩm Tuy nhiên tùy thuộc vào nồng độ này Tùy thuộc vào kết cấu của sản phẩm nữa Nên là thường lên da chúng ta vẫn thấy là hiệu quả Làm dịu và dưỡng ẩm rất là khác nhau Thực ra nếu mà nói là đây sản phẩm yêu thích nhất thì chắc là không Bởi vì là em ấy mắc quá Mà em ấy không giống như là hãng quảng cáo Nào là làm xe khít lỗ chân lông Rồi giảm mụn rồi Mờ thâm rồi mờ nếp nhăn Em ấy thì thấy rằng là sau 2 tháng Đều đạn sử dụng một tầm 3 lần thì có một điểm là cực kỳ rõ rệt đó là da thì đều màu hơn và những nếp nhăn ở dưới mắt ấy thì có vẻ là được khắc phục nhưng mà dừng ở mức độ như vậy thôi nên là em mới thấy rằng là đầu tư thì cũng được đây cũng là một sản phẩm rất là tốt nhưng mà mắc quá sản phẩm tiếp theo mà em cũng đã gắn bó trong một khoảng thời gian rất dài nhưng xin lỗi cũng dùng mất tiêu rồi đó chính là AOC Retinol Complexion Eye Cream nói về kem dưỡng mắt có vẻ là niềm đau chôn giấu của nhiều người đúng không dùng đi dùng lại mà không thấy có tác dụng cho đến bây giờ thì em nghĩ là ngoài AOC Eye Complexion Eye Cream ra thì chỉ có một số những sản phẩm dạng cũng nặng đô mà em thấy là có tác dụng trong chuyện là quần thâm này nếp nhăn này đó chính là tuyếp mà Wrinkle Eraser của SK với cả một cái tuyếp đó là Murat um, Time Release Retinol cũng là retinol luôn nhưng mà Time Release uh, Retinol Concentrate nhưng rất tiếc là không hiểu sao cái tuyếp này lại bị discontinue nhưng mà cực kỳ hiệu quả trên những nếp nhăn sâu ví dụ như là vùng mắt hoặc là vùng smile line nếu mà nói về những sản phẩm dành cho mắt ấy, thì mọi người uh, nên để ý một chút xíu là ngoài khả năng là có thể cải thiện những vấn đề của mắt thì vẫn nên là một sản phẩm mà có khả năng dưỡng tốt bởi vì vùng da mắt của chúng ta thì rất là ít tiết dầu nên là nếu mà da vùng mắt mà bị khô thì cả nhà sẽ thấy là nếp nhăn được càng bị rõ hơn đó là lý do tại sao mà em đi thấy là dùng AOC thì gần như là cân bằng được giữa chuyện là đủ um, nồng độ để mà phát huy tác dụng là uh, cải thiện những cái quần thâm và những cái nếp nhăn li ti và bên cạnh đó thì vẫn dưỡng ẩm rất là tốt với những thành phần dưỡng ẩm quốc dâm ví dụ như là glycerin hay là hyaluronic acid Em khuyên là đối với những bạn nào mà có nhiều vấn đề về mắt ấy, thì các bạn nên mua và thử dùng AOC Retinol Complexion Eye Cream sẽ thấy là có tác dụng Ngoài ra có một mẹo khác nếu mà khó mua sản phẩm này quá thì các bạn nên mua một eye serum 
Xong rồi sau đó là dùng thêm eye cream dành cho mắt Thường vùng da này các bạn đừng lo là sẽ bị mụn nhiều Chúng ta cứ giữ nhiều vào với vùng da này rất là khổ Sản phẩm cuối cùng rất là quen thuộc với cả tim mụn đó chính là Retin A chứa 0.05% Retinoin. Retinoin ấy thì là một dạng thức kê đơn của vitamin A và mạnh gấp 20 lần so với cả retinol của retinol của chúng ta thì lại mạnh gấp 20 lần so với những dẫn xuất khác ví dụ như là retinin, pamitate chẳng hạn. Chính vì vậy dù chỉ có 0.05% thôi nhưng mà mạnh vô cùng Cụ thể là nếu mà dùng em này để chấm mụn ý Sau 3 đến 4 ngày là đã thấy gom cồi mụn rồi da bong chóc luôn Da khô, rất khô Nếu mà dùng ở trên toàn mặt sau khoảng 2 tuần Thì các bạn sẽ thấy là da có vẻ như là sáng hơn, này mịn hơn Nhưng mà em này khô vô cùng Nên là nếu mà ai mà muốn sử dụng sản phẩm này vì là rẻ tiền này Rồi là vì tác dụng nhanh này Thì mọi người phải tập trung dưỡng ẩm rất là nhiều sau đó Điểm mà em muốn lưu ý với các bạn nếu sử dụng retinol đầu tiên là hãy bắt đầu với nồng độ thấp để làm quen trước đã Cái thứ hai đó là phải chống nắng cực kỳ hiệu quả Bởi vì đây cũng là sản phẩm mà tẩy tế bào chết Nên là sẽ khiến da của chúng ta bắt nắng nhiều hơn Và điểm thứ ba đó là nếu mà các bạn có làn da mỏng và nhạy cảm Thì thay vì sử dụng retinol như là bước đầu tiên Thì hãy làm theo cách mà Leslie Bowman đã hướng dẫn trong cuốn sách của bà Đó là dùng retinol ở bước cuối cùng Hiệu quả có thể là sẽ không nhiều bằng nhưng giảm thiểu nguy cơ chúng ta sẽ bị kích ứng Nếu các bạn đã có sử dụng một sản phẩm retinol hiệu quả Thì nhớ là comment phía dưới Cho Emmy Happy Skin và những bạn fan khác cùng biết nhé Đang suy nghĩ là không biết chủ đề tiếp theo nên làm về gì đây Hãy comment để gợi ý đi Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo Bye bye